Hello my dear students. Welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about a play Trifles by Susan Glaspell. Susan Glaspell was an American novelist and playwright and she was the co-founder of the theater group called Provincetown Players and she won the policy prize for literature in the year 1931 for her play Alison's House. അപ്പോൾ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ആണ് ഏതായിരുന്നു ആ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോവിൻസ് ടൗൺ പ്ലേയേഴ്സ് പ്രോവിൻസ് ടൗൺ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു സുസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ അതുപോലെ ഷി വേൺ ദ പോളിസി പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർ ഹർ പ്ലേ എലിസൻസ് ഹൗസ് അതുപോലെ നയൻറ്റീൻ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെലിന് പുലിസിയ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേക്ക് അലിസൻസ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേക്കാണ് പുലിസിയ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഷി ഡീൽസ് വിത്ത് തീംസ് ലൈക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫ് അമേരിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് മോഡേൺ വെയ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ലിവിങ് എക്സ്ട്രാ ഇൻ ഹർ വർക്ക്സ് അതുപോലെ സുസൻ ഗ്ലാസ്പെലിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ കാണുന്ന തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫ് അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് മോഡേൺ വെയ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ലിവിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സുസൻ ഗ്ലാസ്പെലിൻ്റെ വർക്ക്സിലെ തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് then her major works the fugitives return in published in 1929 the glory and the conquered it published in 1909 ambrose old and family it published in 1931 the morning is near us it published in 1939 noma ash it published in 1942 and jedrangin's daughter it published in 1945 trifles trifles nu varnalle silly things nanu meaning a jury of peers a source for play trifles and the trifles in the source ennu parayunathu a jury of peers nu anadla work aanu iru trifles inde source aayittu varunathu it is a one act play it is written during the first wave feminist movement it was an early feminist drama adayathu ee oru play written cheynathu first wave feminist movement inde aa oru ടൈമിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ഏർലി ഫെമിനിസ്റ്റ് ഡ്രാമ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദ പ്ലേ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹൗ വുമൺ ബിഹേവ് എമങ് ദംസെൽസ് ആൻഡ് ബിഫോർ മെൻ അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്ലേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വുമൺ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെന്നിൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ക്യാൻ ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷൻ വേർ ഓർഡിനറി വുമൻ ഷോ ബ്രില്യൻ സ്കിൽസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഓർഡിനറി വുമൺ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബ്രില്യൻ സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് ട്രൈഫിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സില്ലി തിങ്സിലൂടെ ഒരു ഓർഡിനറി വുമൺ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇതിലെ മേഡർ മേഡറിലേക്ക് എത്തുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും then significance of the title ini oru title de significance aanu parayunnathu the title of the play is ironic mrs hale and mrs peters conversations are considered as trifle adey ee oru title ennu parayunnathu ironic aanu adey ee oru play le മിസ്സസ് ഹെയിലിൻ്റെയും മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺവെർസേഷൻസ് എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്രൈഫിളായിട്ടാണ് അതായത് സിമ്പിൾ തിങ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവർ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടൈമിൽ മിസ്സസ് ഹെയിലും മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സും നടത്തുന്ന കോൺവെർസേഷൻസ് അതായത് അവർ സിമ്പിൾ തിങ്സ് അതായത് സില്ലി മാറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നത് അതാണ് എന്ത് ട്രൈഫിളായിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഐറണി ഇസ് ദാറ്റ് ദ വുമൻ ഡിസ്കവർ ദ ട്രൂ മോട്ടീവ് ഓഫ് ദ മേഡർ അതായത് ഇതിൽ ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഓർഡിനറി വുമൻ അവരുടെ ഒബ്സർവേഷനും അവരുടെ ബ്രില്യൻ സ്കില്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ ഒരു മേഡറെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഏതിലൂടെ ഒരു സിമ്പിൾ തിങ്സിലൂടെയാണ് അതായത് സില്ലി മാറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ന് ട്രൈഫിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറോണിക് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ജോർജ് ഹൻഡേഴ്സൺ ഇസ് ദ കൗൺ അറ്റോണി വു വിൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് മിനി ഫോർ മേഡർ ജോർജ് ഹൻഡേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺ അറ്റോണിയാണ് മിന്നി മിന്നി 
മേഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഷെരീഫ് ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ലീഡിങ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു ജോൺസ് മർഡർ അതായത് ജോൺസ് ജോണിൻ്റെ മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഷെറീഫ് ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ലെവിസൈൽ ഈസ് ദ നെയ്ബർ വു ഡിസ്കവേർഡ് ജോൺ റൈറ്റ്സ് ഡെത്ത് ലെവിസൈലാണ് ജോണിൻ്റെ ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ നെയ്ബറാണ് ലെവിസൈൽ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ജോണിൻ്റെ മരണം കാണുന്നത് ഡിസ്കവേർഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ് ലെവിസൈലാണ് മിസ്സിസ് ഹെയില് ലെവിസ് ഹെയിൽസ് വൈഫ് ഷി എംബദൈസസ് വിത്ത് മിന്നി ആൻഡ് കൺസീൽസ് ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് മിന്നീസ് ക്രൈം മിസ്സിസ് ഹെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവിസ് ഹെയിലിൻ്റെ വൈഫാണ് അതുപോലെ മിന്നിയുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മിസ്സിസ് ഹെയിലിനെ മിസ്സിസ് ഹെയിൽ എംബദൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ എവിഡൻസ് കൺസീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മിസ്സിസ് ഹെയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ഷെരീഫ് വൈഫ് വു ഹെൽപ്സ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ഹൈ ദ എവിഡൻസ് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെരീഫിൻ്റെ വൈഫാണ് ഷെരീഫ്സ് വൈഫ് അതുപോലെ മിസ്സിസ് ഹെയിലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് എവിഡൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ This one act play Trifles has been written by an American playwright Susan Glasspill. This play is about murder mystery of Mr. John Wright and its investigation. Apa yoru one act play written cheyidittullathu Susan Glasspill aanu. Yoru play Mr. John Wright inde maranam oru murder അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പറയുന്നത് ദിസ് പ്ലേ ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് വേരിയസ് തീംസ് ആസ് മെയിൽ ഡൊമിനേഷൻ ഐസൊലേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവെൻഷ് ആൻഡ് വയലൻസ് ഫ്രീഡം ബൈ റെബലിയൻ അതായത് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഒരുപാട് തീംസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് മെയിൽ ഡൊമിനേഷൻ ഐസൊലേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവെൻഷ് ആൻഡ് വയലൻസ് ഫ്രീഡം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദിസ് പ്ലേ ഹാഡ് ബീൻ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റേജ് റോൺ എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അറ്റ് വാഫ് തിയേറ്റർ ഈ ഒരു പ്ലേ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തത് എയ്ത്ത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് രണ്ട് സിക്സ്റ്റിയിൽ വാഫ് തിയേറ്ററിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇയർ ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ദ ആർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ കൗണ്ടി അറ്റോണി മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് എ ഷെരീഫ് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ എ നെയ്ബറിംഗ് ഫാമർ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് മിസ്സിസ് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് വൈഫ് ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽസ് വൈഫ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ജോർജ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ എന്താണ് ഒരു കൗണ്ടി അറ്റേണിയാണ് അതുപോലെ മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് ഷെരീഫാണ് അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ നെയ്ബറിംഗ് ഫാമറാണ് അതുപോലെ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് മിസ്റ്റർ പീറ്ററിൻ്റെ വൈഫാണ് അതുപോലെ മിസ്സിസ് ഹെയിൽ മിസ്റ്റർ ഹെയിലിൻ്റെ വൈഫാണ് all these characters are seen on the stage the off stage main characters are mr john wright and mrs john wright before the beginning of the play mr john wright has been murdered and mrs wright has been suspected and arrested in charge of his murder appo is characters okke stage il namukku kaanan kariyum off stage il വരുന്നത് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റും മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റുമാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് മർഡേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്ന നിലയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ ദ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൾ ദീസ് ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് ഫാം ഹൗസ് ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ ഫാം ഹൗസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വെൻ ദി അറൈവ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ദ ഫൈൻഡ് ദ മെസ്സി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കിച്ചൺ അങ്ങനെ അവർ ആ കിച്ചണിലെ ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കിച്ചണിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതാകെ മെസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അകെ വൃത്തിയേടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ആർ 
മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ റിവീൽസ് അബൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ഡേയ്സ് ഇവൻസ് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രീവിയസ് ഡേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവത്തെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടെൽസ് ഈസ് പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് വിസിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ റൈറ്റ്സ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ ജോൺ റൈറ്റ് മരണപ്പെട്ടത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാണുന്നത് ആരാണ് മിസ്റ്റർ ഹെയിലാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്തിനാണ് മിസ്റ്റർ റൈറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാണ് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹി ഇൻഫോംസ് അബൌട്ട് ദ നേവേഴ്സ്നെസ് ഓഫ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഓൺ എ ചെയർ ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് ഡെത്ത് വിത്ത് എറോപ്പ് എറൗണ്ട് ഹിസ് നെക്ക് എക്സെട്രാ അതായത് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ആടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ അവളിലൊരു നേവേഴ്സ്നെസ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് അതായത് കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ടിട്ട് അതായത് കയറിട്ടിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് ജോൺ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഹി ഈവൻ ഇൻഫോംസ് മിസ്റ്റർ ഹാൻഡേഴ്സൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ഫോർ ദർ ആക്ട്സ് ഓഫ് കോളിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ ഡെഡ് ബോഡി അതിനുശേഷം മിസ്റ്റർ ഹെൻഡേഴ്സിന് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സിനെ കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ബിഗൻ ഹിസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫ്രം ദ കിച്ചൺ അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കിച്ചണിൽ ഉള്ള കിച്ചണിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ റിഡിക്യൂൾസ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ടു ഫൈൻ ദ ഗ്ലാസ് ജാർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ കബോർഡ് അതായത് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ആൻഡേഴ്സൺ മിസ് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആ വീടാകെ മെസ്സി ആയി കിടക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കിച്ചണൊക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ട് അതായത് ഗ്ലാസ് ജാർസ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ജാർസൊക്കെ ആകെ പൊട്ടി ചിതറിയിട്ടുണ്ട് ആകെ മെസ്സിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആകെ വൃത്തിയിട്ട രീതിയിലാണ് കിച്ചൺ കിടക്കുന്നത് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഹാൻഡേഴ്സൺ ബോത്ത് വിമൻ മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ആൻഡ് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ഡോൺ ലൈക്ക് മെൻ സ്മോക്കറി അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആ സമയത്ത് മിസ്സിസ് ഹെയിലും ഉണ്ട് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ഹെയിലിൻ്റെ വൈഫാണ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ മിസ്റ്റർ പീറ്ററിൻ്റെ വൈഫാണ് പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വൈഫാണ് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് ഇവർ ഈ പെണ്ണുങ്ങളങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ദ ഫീൽ ക്വൈറ്റ് ബാഡ് ടു ഹിയർ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽസ് ഡയലോഗ് അതായത് മിസ്റ്റർ ഹെയിലിൻ്റെ ആ ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അതായത് ജോൺ മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റ് വീട് നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാഞ്ഞിട്ട് അതായത് കിച്ചണൊക്കെ വൃത്തിയായി കിടക്കുകയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല ദ സപ്പോർട്ട് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ്സിസ് റൈറ്റിൻ്റെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്കില്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഗെറ്റ് പെർമിഷൻ ഫ്രോം മിസ്റ്റർ ഹാൻഡേഴ്സൺ ടു ഗ്യാദർ ക്ലോസ് ഫോർ മിസ്സിസ് റൈറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ ഹാൻഡേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഇവർ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദി സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വേരിയസ് ട്രൈഫിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു മിസ്സിസ് റൈറ്റ് വയൽ മെൻ ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ പ്രൂഫ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ട്രൈഫ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈഫിൾസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ഈ ടൈറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുന്നത് ട്രൈഫിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സില്ലി മാറ്റേഴ്സാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ട്രൈഫിൾസ് അതായത് സില്ലി തിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ മിസ്സിസ
ബോത്ത് വെമൻ ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഹാസ് മേഡർ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും എന്താണ് ഒരിക്കലും മിസ്സിസ് റൈറ്റ് എന്താണ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ മേഡർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ തിങ്സ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ആസ് എൻ ഇന്നസെൻറ്റ് വുമൺ വു വെറീസ് ഫോർ ഹെർ ജാർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ മിസ്സിസ് അപ്പോൾ മിസ്സിസ് ഹെയിൽ അതായത് മിസ്റ്റർ ഹെയിലിൻ്റെ വൈഫ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ വിചാരിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മേഡർ ചെയ്യൂല മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഈ കിച്ചണിലെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ജാർ പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് വെറീഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പം അതിന് ചൊല്ലി ആയിരിക്കാം മേ ബി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് മിസ്സിസ് സെയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ട്രൈഫിൾസ് എന്ന് അതായത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ സംസാരം എന്താണ് അതായത് സില്ലി തിങ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സില്ലി തിങ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ആണ് കൊലപാതകി എന്നുള്ളതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു ശരി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വിമൺ മെന്നിൻ്റെ മുമ്പിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിലി തിങ്സ് ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോത്ത് വിമൺ കം ടു നോ അബൌട്ട് മിസ്സിസ് റൈറ്റ്സ് നെർവസ്നെസ് വൈ ഇൻസ്പെക്ടിങ് ഹർ ക്യുൽറ്റ് അതായത് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും മിസ്സിസ് റൈറ്റിൻ്റെ നെർവസ്നെസ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതായത് അവളുടെ ക്യുൽറ്റ് ക്യുൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ പൊതപ്പ് അതായത് അവൾ തുന്നി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊതപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോസടി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ തുന്നി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ മിസ്സിസ് റായിറ്റ് എത്രത്തോളം നെർവസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ദ തിങ് മച്ച് അബൌട്ട് മിസ്സിസ് റൈറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് യൂസിങ് സ്റ്റിച്ച് ഓർ നോട്ട് ഇൻ ദ ക്യുൽറ്റ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു ക്യുൽറ്റ് നോക്കിയ സമയത്ത് അവർ മിസ്സിസ് റൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി മിസ്സിസ് റൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇതായിരുന്നോ അതായത് ഈ ക്യുൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്കിടുക എന്നുള്ളതാണോ അതായത് ഹസ്ബൻഡിനെ കുരുക്കിട്ട് മേർഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മെൻ ലോഫ് അഗെയിൻ ടു ഹിയർ ദെയർ ഡിസ്കഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ട്രൈഫിൾസ് അപ്പം മെൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് മെന്ന് ഇവർ ലോഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇവരുടെ ഈ ട്രൈഫിൾസ് സില്ലി മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് അതായത് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സില്ലി തിങ്സ് ആണ് ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സില്ലി തിങ്സ് ട്രൈഫിൾസ് കേട്ടപ്പോൾ മെന്നെ ഇവരെ ലോഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലേറ്റർ ഓൺ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ എ ബ്രോക്കൺ ബഡ് കേഷ് ഇൻ ദ കബോർഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ഒരു ബ്രോക്കൺ ബേഡ് കേജ് അതായത് ഒരു പൊട്ടിയ ബ്രോക്കൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേഡ് ഒരു പക്ഷിക്കൂടിൻ്റെ വാതിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡോറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബേഡ് കേജ് അതായത് ഒരു കൂട് പക്ഷിക്കൂട് ഈ കബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ കണ്ടു ദ ഡിസ്കസ് ദ മിസ്സിങ് ബേഡ് അപ്പോൾ അവർ ഇതിൽ കൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തില്ല ബേഡ് ഇല്ല അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ബേഡ് എവിടെ പോയി ആ പക്ഷി എവിടെ പോയി ദി കൺക്ലൂഡ് ദ മിസ്സിസ് റൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബ്രോഡ് എ സിംഗിങ് ബേഡ് ഫ്രം ദ ബേഡ് സെല്ലർ അപ്പം അവർ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയാണ് അതായത് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഒരു ബേഡ് അതായത് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ എന്തായാലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ പക്ഷി എവിടെ എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദി ഫൈൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് എ ഡെഡ് കാനറി ബേഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവർ അതിനടുത്ത് അതായത് ഈ ഒരു മിസ്സിസ് റൈറ്റ് വളരെ ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് മിസ്സിസ് റൈറ്റിന് അവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഈ ലോൺലിനെസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷിയെ അവൾ വളർ വളർത്താനിടയായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ കേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തില്ല ബേഡ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഫൈൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് എ ഡെഡ് കാനറി ബേഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെ
ഈ ബേഡ് ചത്തുപോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കി ദ കളക്ട് മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ്സ് മേർഡർ ടു കാനറീസ് ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ മേർഡർ കാനറി ആ ഒരു ബേഡിൻ്റെ ഡെത്തുമായിട്ട് അവർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബോത്ത് കേസസ് റിവീൽ ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് നെക്സ് രണ്ട് കേസിലും എന്താണ് നെക്കാണ് അതായത് നെക്കിൽ നെക്കിൽ കുരുക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മരണമാണ് രണ്ട് കേസിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എ റോപ്പ് എറൗണ്ട് ദ നെക്ക് ഐ വ്രങ് നെക്ക് അതായത് ഒരു ക കയറ് കഴുത്തിൽ മുറുകിയിട്ടാണ് രണ്ട് അതായത് ബേഡും മരിച്ചിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ റൈറ്റും മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ കം ടു നോ വൈ എ റോബ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ഗൺ അങ്ങനെ അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റോപ്പാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ മിസ്റ്റർ റൈറ്റിൻ്റെ മരണത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗൺ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രോസർ അഗ്രഷൻ ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് ഹെർ കിച്ചൺ വാസ് കിൽ ബൈ എ ബോയ് വിത്ത് എ ഹാച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹർ ഐസ് ഷി വാണ്ട് ടു ഹേർട്ട് ദ ബോയ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഇനഫ് കറേജ് ഷി ഓൾസോ റിലേറ്റ് ഹെർ ടഫ് ടൈം ജൂറിങ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് ബേബീസ് ഡെത്ത് അതുപോലെ മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു കിറ്റൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ബോയി ഹാച്ചറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിന് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്ന് മിസ്സസ് പേറ്റ് പീറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഉള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് she also relates a tough time during her first baby stead her experiences reveal revenge and tough time during her baby's lack both women connect all this with mrs right experiences appo ee karyam mrs peters ne ormichu edukumbo avar connect cheyana mrs right inde experience mrs right inde experience mrs peters inde experience um aayittu connect cheyana finally men come with no clues whereas women get full proof but remain silent they hide the red box clue of mrs right appo ee rendu streegalum endana ee experiences connect cheyna samayathu avarku sila kaaryangalokke avarde manasilekku varunnunde angana men ivarude husbands endu cheyindirunno adhaithu edine evidence therinju poyittundayirunnu pakshe avarku oru clue um kittilla oru proof um kittilla ennana parayunnathu pakshe ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ ക്ലൂ ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്തായി അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നു അവർക്ക് ഈ ഒരു മിസ്സസ് റൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് മിസ്സസ് റൈറ്റ് ഒരുപാട് ലോൺലിനെസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ റൈറ്റ് വളരെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ മിസ്സസ് റൈറ്റിനോട് സംസാരിക്കുകയെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് വാങ്ങിയ അതായത് മിസ്സസ് റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അവൾ ഭയങ്കര നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അതായത് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളായിരുന്നു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ മാരേജാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവളുടെ ഇന്നസെൻസൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇവർ അവ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പ്രൂഫുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ബേഡിൻ്റെ ഡെത്ത് ഈ ഒരു മിസ്റ്റർ റൈറ്റിൻ്റെ ഡെത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മേർഡർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മിസ്സസ് റൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരത് ഹൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നു ദ ഹൈഡ് ദ റെഡ് ബോക്സ് ആ റെഡ് ബോക്സിലായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ആ പക്ഷി ചത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ റെഡ് ബോക്സ് ഹൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു മിസ്സസ് റൈറ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെഡ് ബോക്സ് ആയിരുന്നു അതവർ ഹൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ തീം ദ മേജർ തീം ഓഫ് പ്ലേസ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് അതായത് ഇതിൽ ഒരുപാട് തീമുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ അതുപോലെ 
ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തീമുണ്ട് പക്ഷെ മേജർ തീമായിട്ട് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ആണ് ദ പ്ലേസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മെൻ ആർ അഗ്രസീവ് ഓഫ് ആൻഡ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ദ വുമൻ ആർ മോർ ഡെലിബറേറ്റീവ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് കാണാൻ കഴിയും അതായത് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലേയിൽ വളരെ അഗ്രസീവ് ആൻഡ് റഫ് ആണ് അതുപോലെ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് പക്ഷേ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാ ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഡിഫറൻസസ് ഹെൽപ്പ് ദ വുമൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്ലോസ് നീഡ് ടു സോൾവ് ദ ക്രൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസസ് അതായത് മെന്ന് വളരെ റഫ് ആണ് അഗ്രസീവാണ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻസിറ്റീവാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്രൈം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വുമണിന് സാധിച്ചത് ഇവിടെയാണ് എന്ത് വുമണും മെന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വൈ ദ മെൻ മിസ് ദ സെയിം ക്ലോസ് അതായത് ഈ സ്ത്രീകൾ ട്രൈഫിൾസിലൂടെ അതായത് സില്ലി തിങ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു മേഡറിൽ മേഡർ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മെന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളരെയധികം റഫാണ് അവർ ഈ സില്ലി തിങ്സ് ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഈ സെയിം ക്ലൂസ് അതായത് വുമൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വുമൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സെയിം ക്ലൂസ് അവർ അവർ മിസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മെൻ ഓൺലി വാണ്ട് ടു ഗ്യാദർ എവിഡൻസ് ഓഫ് മിസ്സസ് റൈറ്റ് ക്രൈം വെർ ഇസ് ദ വുമൻ കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെൻ്റൽ പെയിൻ ദ ഡ്രോ മിസ്സസ് റൈറ്റ് ടു കിൽ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് മെൻ എന്താണ് കാണുന്നത് അതായത് മിസ്സസ് റൈറ്റ് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊല്ല കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളാണ് പ്രൂഫാണ് മിസ്സസ് റൈറ്റ് ആണ് കൊലപാതകി എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള പ്രൂഫാണ് ആര് തേടുന്നത് മെന്ന് തേടുന്നത് പക്ഷേ വുമൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മിസ്സസ് റൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ പെയിന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ പെയിന് ഈ ഒരു മെഡർ മെഡറിലേക്കുള്ള ക്ലൂലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മിസ്സസ് റൈറ്റാണ് ഹസ്ബൻഡിനെ കില്ല് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്ലേ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫ്രീഡം ബേഡ് കേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ക്യുൽറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് കില്ലിങ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് റോപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് റിവെൻഷ് പ്രിസേവ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫെമിനിറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു